aralan natin sa video nito ay kung paano mag-multiply ng fractions. Okay, ang fraction ay may tatlong klase. Una, ang proper fraction. Pangalawa, ang improper fraction. At ang mixed fraction. Ngayon, unahin natin mag-multiply ng proper fractions. And so, halimbawa, ang fractions natin ay 3 fifth multiplied by 5 over 6. Ayan. Ang una natin gagawin, multiply lang natin yung numerators at saka denominators. Ganun lang kadali. So, 3 times 5 is 15 over 5 times 6 is 30. Ayan. Kung makikita nyo dito, pwede natin isimplify ang ating sagot. Hahanapin natin yung uh, factors ng 15 at saka 30. Okay. Ang 15 ay pwede natin i-divide ng 5 at saka uh, 3 and 15. So, ipagpalitin natin yung 3 at saka 5. Ayan. Ang 30 naman, pwede natin i-divide ng 3, 5, 6, 10, at saka 15. Okay. Ang kukunin natin factors dito, yung common factors, ay yung pinakamataas. Ayan, 15, i-divide natin dito, 15 divided by 15. Ayan, 15 divided by 15 is 1 over 30 divided by 15 is 2. Kaya ang sagot natin dito ay 1 half. Okay, gawin ulit natin sa example na ito. 2 fifths multiplied by 3 fourths. Okay? Multiply natin yung numerators. 2 times 3 is 6 over 5 times 4 is 20. Ayan. Meron bang numbers na pwede natin gamitin i-divide sa 6 at 20 para ma-simplify? Okay. Ang 6 ay divisible ng 2 3 at saka 6. Ang 20 naman, 2, 4, 5, 10, at saka 20. So, ang parehong factors nila ay 2. Ibig sabihin, i-divide natin ito ng 2. Ayan. 6 divided by 2 is 3. And then two divided by, uh, 20 divided by 2 is 10. Ang final answer natin is 3 tenths. Ngayon naman, subukan natin mag-multiply ng improper fractions. Ang improper fractions ay mas mataas ng numerator kaysa dun sa denominator. For example, 5 over 3. Okay. Imumultiply natin ito ng isang proper fraction. Ayan. So, 5 over 3 multiplied by 1 half. Imumultiply lang natin yung numerators. 5 times 1 is 5 over 3 times 2 is 6. Kaya ang sagot natin ay 5, 6. Okay. Paano naman kung uh, improper fraction multiplied by another improper fraction? For example, 3 over 2. Ayan. Again, imumultiply natin yung, yung numerators. 5 times 3 is 15 over 3 times 2 is 
6. Okay, ang sagot natin dyan, 15 over 6. Ngayon, pwede natin i-simplify ang improper fraction. Paano natin gagawin yan? So, i-divide natin yung 15 by 6. Okay? So, ilang 6 yung nasa 15? Dalawa. 6 times 2 is 12. And then, 3. Ayan, may remainder siya na 3. Kaya, ang gagawin natin dito, ito, 2, and then, ito naman sa numerator over 6. Dito naman, pa kung nakita niyo yung 3 over 6, pwede pa rin natin siyang isimplify. Kaya, hmm, anong imamol, i-divide natin sa 3 at 6, na parehong number. Okay? Ang 6, pwede natin i-divide yun ng 3. Ang 3 naman, pwede divide ng 3. Ayan. So, kopyahin natin dito yung 2. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. Kaya, ang final answer natin is 2 and 1 half. Gawa ulit tayo ng isa pang example. So, pwede nyo itry sagutin ito. I-post nyo lang yung video. Tapos, i-check nyo yung sagot mamaya. Okay. Ano ang 4 over 3 multiplied by 7 over 5? Pantahin natin yung numerators. 4 times 7 is 28. And then, 3 times 5 is 15. Ayan. Improper fraction din siya. Pwede natin siyang isimplify. 28 divided by 15. Ayan. 28 divided by 15. Ilang 15 yung nasa 28? Isa. Ayan. 15. 8 minus 5 is 3. And 2 minus 1 is 1. Kaya, 13 ang remainder. Ang gagawin natin dito is 1. Ayan. And then, yung remainder na 13. And then, yung denominator natin is 15. Ayan. Sagot natin, 1, 13 over 15. Hindi na natin ito isa-simplify kasi... Wala silang parehong factors. Ngayon naman, gagawin natin ang uh, mixed fractions. Ito ay isang halimbawa ng mixed fraction. Uh, kasi meron siyang whole number at saka proper fraction. Okay. Unahin natin yung mixed fraction multiplied by a proper fraction. Okay? Anong gagawin natin dito sa mixed fraction natin? Una, papalitan natin ito ng improper fraction. Okay, paano natin gagawin yan? Imumultiply lang natin itong uh, whole number dun sa denominator. Okay, so 3 times 2 is 6, tapos ia-add natin yung numerator. Ayan, okay, 6 plus 1 is 7, ayan, ah, dito na lang, 7 over, kopihin natin yung denominator, over 2. Saka natin i-multiply sa proper fraction natin. Ayan. At sundan na natin yung uh, mga unang steps. 7 times 3 is 21. 2 times 4 is 8. Ngayon, isa-simplify natin yung sagot natin na improper fraction. 21 over 8. Ok. 
Okay, 21 divided by 8. Ayan. 2, 16. Tapos, 21 minus 16 is 5 over 8. Ito. Kaya ang sagot natin ay 2 over 5, 8. Ayan. So, yung 5 dyan, yung 8 naman dito. Okay, gawin naman natin ang mixed fraction multiplied by another mixed fraction. Okay, pareho din ang step na gagawin natin. Papalitan natin yung mixed fractions ng improper fractions. Okay, unahin natin yung 3 and 1 half. So, 3 times 2 is 6 plus 1 is 7 over 2 multiplied by... Okay, 2 times 3 is 6, plus 2 is 8, over 3. Ayan. Tapos magmumultiply na tayo. 7 times 8 is 56, over 3 times 2 is 6. Ngayon, magsisimplify na tayo. 56 Divided by 6. Okay, gawin natin dito. 56 divided by 6. Ayan, ilang 6 ang nasa 56? 9. 9 times 6 is 54. Ayan, 6 minus 4 is 2. Okay, over 6. Ayan, ang whole number natin ay 9. Tapos 2. Yung denominator natin na 6. Kung nakikita niyo dito, pwede pa rin natin simplify itong 2 over 6. Kaya ang gagawin natin, yan, ano yung common factor nila? Ang 2, ayan. So, 2 divided by 2 is 1 over 6 divided by 2 is Kaya ang final answer natin is 9 and 1 third. So, ayan lang po ang pag-aaralan natin sa video ito. Kung meron po kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment. And then, follow me on Facebook and Instagram. Thank you so much!